。现在这猴子打野也太不给力了，再这样下去，我可真的是要换人了。你别说呀，我现在还真有几个人选，要不小伙伴们帮我选选看，从他们几个里面，我们选出一个战斗力最强的。哎，等等，你们该不会都选了这个吧？孙悟空的齐天大圣巨猿甲，论个头嘛，它确实是最大的。不过战斗力那可就说不准了，无强孰弱，还得打开来看看。这款孙悟空呢，和我们印象中的相差不多，而另外一个呢，则像是穿了修行甲，所以它这款的孙悟空后面加了一个战斗服。没有多长时间，路子也就把这两个给拼好了。如果你看过布鲁克的《英雄无限》动画小短片，那么应该对他们之间的关系会比较熟悉。其实呢，他俩原本的形态是叫一个孙胜的人物，这个戴着头盔的机甲少年就是他们的原型。而他的觉醒之后呢，则会变成两种形态，一个就是身穿战斗服的孙悟空，另外一个就是孙悟空的法相。这个形态我们就比较熟悉了，和我们传统印象中的孙悟空非常的相似。替换好手型，就可以变成手拿金箍棒的齐天大圣孙悟空，看起来也是威风凛凛。这个身穿战斗服、颇有现代机甲风的孙悟空呢，也有一个金箍棒，不过和我们刚才就不太一样了。他的名字叫粒子金箍棒，看起来仿佛就像是一把金光武器。而我们这个叫孙胜的机车少年，其实也不是单枪匹马，他呀还有一个非常帅气的座驾——齐天飞车。这个流线型的设计啊，真的是非常帅。当我们把它的挡风玻璃竖起来，是不是特别像孙悟空上面的自己领呢？将我们的主角孙胜放在里面，这帅气的机车简直太拉分了。那么这辆机车它的可玩性也非常的棒。后轮胎我们也可以调整它的角度来进行变形，这个类似于挡泥板的扣件也是可以移动。他们三个的战斗力我给大家排了一下，最弱的就是我们中间开飞车的孙胜，然后就是穿战斗服的孙胜，最强的则是我们的齐天大圣孙悟空。有小伙伴就说了，哎，你这是不把我们的巨猿甲放在眼里啊？他要是一出现，那绝对是。站立的天花板啊，嘿嘿，搞错了啊，搞错了，小伙伴们。实际上，即使他来了，也只能排老二。不过呀，这只是动画里面的设定。你要是问路子呀，最喜欢玩哪一个，那我肯定选他了。重点是他的好玩程度真的是超乎了我的想象。为了还原机甲的散热特性。身体的很多零件都可以打开，嘴部展开就可以还原它的咆哮状态。随着胸甲的展开，我们就可以清晰的看到里面的内部结构。另外，在它的背部和腿部还藏有推进器，这个小细节大家千万别忽略。但是最让我心跳不止的，还得是它的武器。当把手部给替换掉的时候，这个举枪的姿势简直激起我的心膛，这不得给打个一百分了。